I am Kaira Vijit Gweta and welcome sa vlog ko. So, ngayong araw, iti-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga hardware tools. Ito yung mga bagay na essential para makapag-repair tayo or makapag-assemble ng mga computers. Under to ng CSS, the Computer System Servicing. Ang hardware tools kasi may apat na classification. The first one is Electrostatic Discharge or the ESD tools. Second one is Hand tools. And the third one is the cleaning tools. And lastly, ay ang diagnostic tools. Later on, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga examples ito at paano ito gamitin. Yung iba, meron akong actual, actual gamit. Pero yung iba kasi picture ko, please do. Electrostatic Discharge or ESD2. So, according to the copy, the friction of moving air alone will charge suspended particles and cause such and cause the buildup of static electrical charges on people and objects on the environment. Ito yung pagpapasa ng electricity ng tao o punta sa object. Ano dito, meron tayong dalawa. Anti-static wristwatch and anti-static mat. Ang anti-static wristwatch Minsan tinatawag din siya grounded bracelet. So, yon. And then, it comes with the anti-static mat. Kailangan mo siya para, you know, safe. At saka, syempre, para hindi natin masira yung equipment. Yun lang yung ESD tools na event. The next one will be the hand tool. Ang hand tools, ito yung mga gamit. Yung gamit lang yung kamay natin. Apat na klase ng screwdrivers. If I wasn't wrong, but clockwise siya para malusen up and then counterclockwise siya para mag-tighten up. This one is the Philips. Na totally Philips siya. Para siyang rap. Siyon talaga yung flat. Yung makikita ko, ay sorry. Mga patamaan dyan. I'm sorry. And then the next one, Philips. Philips head. Ito yung pa cross. The next one is the hex screwdriver. Ang hex screwdrivers, ito yung ginagamit natin para sa mga nut. Next one is the Torx screwdrivers. Yan, parang siyang Torx excited. May depression siya sa top. And then, parang siyang kita niya naman. The next one, needle nose pliers. Ang needle nose pliers kasi moves tawag dito long nose ng iba. Pero, nami-mistaken na nila na ang tawag talaga dito dapat ay middle nose slider. So, ito yun. Middle nose slider. Ito yung ginagamit natin pang hold ng small part. The tweezers. Ang tawag natin kasi doon, chane. Pang bunot ng buhok sa kilikili. Ganon. Pero, yung tweezers na ginagamit for computer system servicing or the hardware servicing is yan. Yan yung different types and types ng tweezers. Yan yung manipulating thing. Let's go nyan, diba? Nagkamali ka ng lagat. Parang nag-tilt siya. Nag-tilt yung screw. Siyempre, pwede mong manipulate wire cutter. Siyempre, from the word itself, nagkakat siya ng wires. Para siyang katulad lang ng plier. Pero, talagang ang use ng cut ng wires. Laki ng handle niya. Tapos yung the part retriever. Tool na ginagamit pang retrieve ng mga maliliit na bagay talaga na hindi kayang abote ng mga kanya natin. Maliit lang siya. Para siyang clamp na dito sa other end ay parang 
ay parang pinupush para yung clamp niya sa dulo ay mag-open tapos kapag binitawan niya, mag-close niya. Yun. Buti pa yun, pag binibitawan, nakukuha mo yung gusto mo. So, ito yung parang demonstration sa ganit niya. The flashlight. So, kahit anong flashlight will do, just wag lang yung OA, you know? Siyempre, kailangan natin yung flashlight. Baka kasi magdidim. Or hindi natin makita yung mga inaayos natin para mailawan. Kasi, napaka-impossible na nowadays na hindi alam kung ano yung flashlight. Kasi, siyempre, ginagamit natin ang flashlight for emergencies. Also, yung pag magdidim, di ba? Hindi naman talaga yung main use ng flashlight. Hello? That's the end of the hand tools. And then now, let's proceed to the cleaning tools. The first one is the lint pick lock. Ito. Maliit lang siya. I'm using this to my phone. This is used to clean different computer component. So, pwede siyang magamit kahit saan. The next one is the compressed air. Ito yung ginagamit natin na tanggad yung dust or debris na hindi natin hinahawakan yung computer. Para siyang can ng whipped cream. Sa upper part, ito natin siya hawakan. Tapos yung dun siya lalabas sa dulo ng compressed air. Next one, is the cable ties. So, minsan, ang mga cable ties kasi, gawa siya sa nylon. For sure, nakakita na din kayo nito kasi ang cable ties kasi para maayos ito yung kumbaga yung mga cords. Pero hindi siya sabit-sabit. Um, nga pala, ang cable ties, hindi lang siya kinagamit sa labas, sa cords sa labas. Pwede na itong gamitin sa loob yung mga cords na nagka-connect sa computers. Pwede siyang gamitin. The last thing on the cleaning tools is the parts organizer. Ito yung siyempre organizer. Ito yung para sa screws. Ito yung para sa tables of the parts organizer. Let's go to the diagnostic tool. Diagnostic tools kasi para matingnan natin ano ba yung lagay ng computer natin. Pinadiagnose sila kung ano ba meron dito sa computer. First one is the multimeter. Ito yung nagdadiagnose kung gano ba yung electricity na pumapasok sa computer natin or yung quality nito. And then the, the circuits nila ano ba, ano bang nangyayari na sa mga ganon. The other one is the loopback adapter. Yan. Used to test the functionality of the computer part. Kung nagsa-function ba, syempre na naayos. Baka mamaya, eh, akala natin, doon natin sa, basta nagtatest siya. So, yun lang guys, and... See you next time sa ating next vlog. Sana may, may natutunan kayo sa mga pinag-isap ito dito. Study well and so, so, that's all and thank you.